Hi guys! Hello mga ka-chika bells! So for today's vlog, gagawa tayo ng LDR tips. So bago yun, hindi nyo napapansin niyo ang sangi ko, diba? <laughs> Naka-ponytail kasi ako. And as usual, I'm the Sunday girl. <laughs> so usapang love naman tayo ngayon. And nagkataon na red yung ponytail ko at red din pala ang sanda ko. But yung sanda ko is sadya. Na ito kasi nakita ko dun sa drawer. So, back to the topic. Bakit ako nag-come up sa LDR tips? So, yun. Natouch ko dun sa mga message and comments with regards sa aking boyfriend reveal. And natutuwa ako. Natutuwa talaga ako nakakabasa ng mga good comments. Siyempre, di ba? Sino ba naman hindi? And nakaka-encourage yung mga comments na nareceive ko coming from you guys. And sobrang na-appreciate ko yung ngayon. And right now, I'm just sharing you the tips or the things that we do to make our relationship is stronger. Hindi naman ako expert. Lalo na, nag-struggle din ako sa LDR namin. And I just want to share these tips na makakatulong sa inyo while nasa process tayo or while nandito tayo sa LDR ngayon. So always remember the acronym CAP TFC. Yes, di ba? The Filipino Channel. <laughs> So, CAP TFC, isang natin sa C, communication. Communication is the key. Yes. Kapag nasa LDR ka, napaka-importante ng communication. May pa kami DLDR. Good communication is so important sa dalawang nagmamahalan. And, hindi acceptable sa akin yung for the whole day, hindi mo mamimessage or magdalit message yung jowa mo because you are busy. Kapag busy ka, you will find ways for you para ma-message, ma-chat, or mo-call mo yung taong mahal mo. For him or her not to worry. And syempre, di ba? Ganun ka mag-mahal eh. Ipi-free mo kahit na busy ka. Pangalawa, understanding. So, very importante ng understanding since pareho kayong malayo sa isa't isa, magtalayo yung mundo nyo. May mga bagay na kailangan niyang i-priority, may kailangan siyang gawin, and you need to understand and support your partner. Pangatlo, patience. Ito yung sobrang hirap sa LDR. Yung patience eh. Patience, when will be the time na magkikita kayo ulit? And will be the, be the time na makakasama mo siya ulit? And to be honest, sa relationship namin, ito yung isa kong struggle. Like, we never know when will be, when, when, <laughs> when will be the time na magkakasama kami ulit. When will be the time na magkikita kami sa personal. Dari na ngayong pandemic. Imagine we were for 7,000 miles away at times na nasa sad ka and you really wanted him to be with you, hindi yun pwede. Kasi mamalayo kayo sa isa't isa and you need to be safe. Lalo na yung pandemic. Patience is very true. Yes. And don't, don't look for the comfort of others because hindi yun magbibigay ng jowa mo. Kasi doon nag-i-start yung nagkakalamuan, nag-i-hulay, at nagkakaroon ng bagong love life. Focus ka lang dun sa boyfriend mo and libangin mo yung sarili mo and me. Right now, struggle ko yun and I'm bragging. <laughs> I'm doing freelance. <laughs> and hindi lang may iwasan talaga. May times talaga na ano, yung patient mo, yung lungkot mo, yung longings mo sa tao, hindi mawawala yun. But keep on believing na magkikita at magkakasama din kayo someday, soonest. And sana matapos nga yung pandemic na ito. Sobrang marami nang maapirtan. Sobrang marami na talaga ang natamahan. And pang apat is trust. Tiwala. We need, di ba? Bag mo ko magtiwala, magduda ka muna. Sinagot mo siya kasi may tiwala ka sa kanya. So sa mga best friend ko dyan, bago kayo mag-joba, kilatisin nyo siyang mga mabuti para hindi siya sakit ng ulo. <laughs> pang apat, pang lima, uh, faithfulness. Being faithful. Paano ko magiging faithful na 24-7 magkasama kayo? And it's you. Nasa iyo yun, it's your choice if you want to be faithful or not. And syempre ako mahal mo yung isang tao, maging faithful ka. May nakakakita man o walang nakakakita. May naiisip ka man or wala kang isip. <laughs> uh, may naiisip ka man, may, may kafling ka or may gusto kang ligawan. Guys, being faithful is 
sa kanya lang talaga ako tento ka na meron kang siya and hindi mo na may isip na maghanap pa ng iba or magkipag-feel sa iba minsan kasi sa sobrang lungkot mo sa sobrang init mo makukuha mo nang kumarit sa iba hanggang pumantong sa iwalayan kayo ng jowa mo and at the end of the day magsasisi ka na hindi mo pala talaga gusto yun sa itiyang malungkot ka lang and natukso ka so being faithful is like doing the right things loving one person being contented to him or her and sa kanya lang talaga diba? tawag mo sa ibang bagay yung attention mo tawag mo sa ibang bagay yung sadness mo para makalimutan mo yung lungkot mahirap lang talaga siya no other words that I can say but it's really hard you just need to have yung syempre yung partner mo na mapalakas niya yung loob mo na maging strong ka sa relasyon mo and from time to time na nandyan yung lungkot yung sadness always communicate with him or her like tell him or her about your feelings sobrang importante na lahat everything sabi mo sa kanya partner mo siya siya yung makakasama mo for a lifetime and you need to trust him you need to trust her and last one is commitment Commitment is, di ba, feelings fade, people do change. Magbabago yung tao at magbabago. Yung feelings din magbabago. Pero yung commitment mo sa isang tao, if you have that commitment for a lifetime, alam mo yun, di ba? Yung commitment na panghabang buhay. Kasi kung committed ka na sa isang tao, never ka na maghahanap ng iba. Never ka na titingin sa iba. You are being committed with only one person that you want to spend the rest of your life. And, yeah, message ko din na not just on the LDR, but to all the relationship. Na lagi nyo isentro si Lloyd sa relationship nyo. Ask for the guidance, for the understanding, and to make your relationship is stronger. Stronger than ever. And, yeah, pray lang. Pray until something happen. Importante na Mauna si Lord sa lahat ng relasyon natin sa buhay. I am sharing this. I am doing vlogging. I pray for it na this vlogging will also use me to share God's words. And I think God is working right now in me na ma-share ko yung salita niya din sa inyo. Importante yun. Hindi, hindi ako ganun ka, hindi pa ganun ka lang yung understanding ko. But I'm happy that while on while nasa process ako, while I'm also uh, studying the words and being in a life group, na may share ko na si Lord sa inyo. And syempre, if you have something to share sa akin, and I am willing to listen. And, you know, learning is, continuous learning is important. And nagpapasalamat ako doon. And of course, sa mga jowa na hindi pini-flex dyan. <laughs> Alam niyo naman yung chismis ni Aling Marites, di ba? <laughs> uh, para sa akin, hindi naman importante kung hindi kanya lagi pini-flex. Ang importante is, proud siya sa'yo. Pinapakinala ka niya sa family niya, sa friends niya, nasa, kahit di kanya ganang win my day. Though, syempre, importante din yun. If you will ask your jowa, but if hindi talaga siya ganun pa open sa social media, Okay lang naman. Iba kasi, pero iba yung privacy sa secrecy guys. Kapag priva, privado yung boyfriend mo or girlfriend mo, understand na ganun talaga siya, but he's the proudest person on earth. Kapag kausap mo siya, kapag sinasabi niya sa family, family niya or sa mga kaibigan niya. But if sinisigreto ka niya sa family niya, sinisigreto ka niya sa mga kaibigan niya, if hindi siya proud sa'yo and wala man lang bakas na mukha mo sa account niya, sa cellphone niya, Maguda ka na. <laughs> Pakali mo pala kayo ang job. <laughs> Hindi ko alam ha, but I don't feel being in a relationship na pinatako. Hindi lang, nagbago na ako. <laughs> Mas gusto ko yung... Don't forget to subscribe. Ano? Sinishare ka din yan sa iba na proud siya na meron siyang ikaw. And I'm thankful sa boyfriend ko na nabi na yung channel. For me, it is important also na magmahal kayo ng lalaki na mas namahalin niya kayo. Not because 
magbebeket na yung mga girls. <laughs> but, mas ma-handle ng maayos yung relationship ko pag mas mahal ng lalaki ang babae. Sa akin lang ha, my own opinion. And, mas peaceful yung relationship. I mean, may, may mas assurance ka. Yung assurance na you have him, all of him, and he have you all. Yung ganun. Hope na nakatulong yung vlog ko na to sa LDR and sa other tao na in relationship. And guys, thank you again sa pag-watch nyo sa mga video ko. And keep on supporting my vlogs. Thank you guys. <laughs> Good night. <laughs>